ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டம் இந்த திட்டத்தை பற்றின வீடியோ நிறைய நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் ஸோ வீடியோவை பார்க்காத நண்பர்கள் வீடியோ கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் இந்த வீட்டு மானியம் வந்து ரெண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரமா இல்லை ரெண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரமா இல்லை ரெண்டு லட்சத்து இருபதாயிரமான்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷனை போக்கும் விதமாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்பிஐ அனைவருமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு பேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்பிஐ பேங்க்கு இதுதான் இந்தியாவிலே ஒரு நம்பர் ஒன் பேங்க்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுத்த ஒரு அறிவிப்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவங்க இந்த ஸ்கீம் மூலிமா எவ்வளோ லோனுக்கு எவ்வளோ எலிஜிபிலிட்டி தராங்க இவங்க இந்த ஸ்கீமை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப்பாக நான் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்க முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலும் சப்ளை பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ளை பண்ண கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் subscribe to my channel இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை வீடியோ கீழே கொடுத்துருக்கேன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்படி நீங்கள் லோன் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த வெப்சைட்டில் போய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இவங்க என்ன இந்த ஸ்கீம் மூலிமா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் தராங்க யார் யாருக்கு எவ்வளோன்றதை இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கட்ட கிளீன் நம்ம பார்க்கலாம் கீழே ஸ்கிராப் பண்ணி தெரியும் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டம் நகர்ப்புற வீடியோன்னு சொல்லியிருக்காங்க நகர்ப்புறத்துக்கான அனைவருக்கும் வீட்டு வசதி மிஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மேலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள் அனைத்து தகுதி உள்ள குடும்பங்கள் பயனாளிகள் வீடுகளை வழங்குவதற்கான மானியங்கள் மாநிலங்கள் மற்றும் யூட்டிகள் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சொல்லியிருக்காங்க முகவ நிறுவனங்களுக்கு இந்த மிஷன் மத்திய உதவி வழங்கும் சொல்லியிருக்காங்க கடன் இணைக்கப்பட்ட மானியத்தின் மூலம் வழி வீட்டு வசதி நகர்ப்புற ஏழைகளின் வீட்டு தேவைகளுக்கான நிறுவன கடன் ஒப்பட்ட விரிவுபடுத்தப்படும் மிஷன் கடன் இணைக்கப்பட்ட மானிய குழுக்களின் கோரிக்கையும் பக்க தலையீடாக செயல்படுத்தப்படும் வீடு கையகப்படுத்தல் நிர்ணயித்தல் ஆகியவற்றுக்கான தகுதி நகர்ப்புற ஏழைகள் இடபிள்யூஎஸ் எல்ஐஜி இந்த ரெண்டு குரூப் தான் இவங்க இணைக்கப்பட்ட மானியம் வழங்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க கடன் இணைக்கப்பட்ட மானியத்தின் மூலம் மலிவு வீட்டு வசதி கீழ் நாலு திட்டத்தின் கீழ் உள்ளன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சிஎல்எஸ் சொல்லிட்டு இடபிள்யூஎஸ் பார் எல்ஐஜி இது ஒரு குரூப்பாக பிடிச்சிருக்காங்க அதே திருத்தப்பட்ட குரூப் சொல்லிட்டு சிஎல்எஸ்எஸ் இடபிள்யூஎஸ் எல்ஐஜின்னு கொடுத்துருக்கு போட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே சப்ஜெக்ட் ஸ்கீமு அது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் எம்ஐஜி ஒன்று எம்ஐஜி டூன்ட்டு ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ மொத்தமாக இவங்க நாலு குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம வேறு ஒரு செக்ஷனில் பார்த்தோம் ஸோ அங்கே மூணு திட்டங்கள் போட்டு இவங்க நாலு குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் லிமிட் ஸ்கீம் சொல்லிட்டு இடபிள்யூஎஸ் எல்ஐஜிக்கு ஒரு திட்டம் சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட திட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடன் இணைக்கப்பட்ட வட்டி மானியம் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து வருடங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் செலுத்த வேறு இதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இவங்களோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் அல்லது கடனின் உண்மையான காலம் எது குறைவாக இருந்தாலும் தகுதியான பயனாளிகளுக்கு இடபிள்யூஎஸ் எல்ஐஜி பிரிவர் இந்திய அரசாங்கம் வழங்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் பர்சன்டேஜ் வட்டி விதத்தில் இவங்களுக்கு தருவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டு இந்த எல்ஐஜினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா குறைந்த வருமான குழு அதே மாதிரி இடபிள்யூஎஸ்னா எக்கனாமிக் விக்க செக்ஷன் அதாவது பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான பிரிவுகள் இந்த ரெண்டு பிரிவும் சேர்ந்தவங்க தான் இடபிள்யூஎஸ் எல்ஐஜின்னு அழைக்கிறோம் சொல்கிறாங்க இந்த இடபிள்யூஎஸ் குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு லட்சம் மாத வருஷத்துக்கு மூணு லட்சம் தான் வருமானம் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அவங்கள தான் இந்த இடபிள்யூஎஸ்னு சொல்கிறாங்க அதேமாரி ஆண்டுக்கு வருமானம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு லட்சத்துலேருந்து ஆறு லட்சம் இருக்கிறவங்கள தான் எல்ஐஜி லோயர் இன்கம் குடும்பம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இவங்களுடைய வருமானத்துக்கான சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு கொடுக்குற லோன் எடுத்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் எவ்வளோ தராங்க தெரிஞ்சுங்க அதிகபட்சமாக ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் தராங்க ஸோ இது தோராயிரமான்னு சொல்லலை இதுதான் அவங்களுக்கு கொடுக்குற அமௌண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதேமாதிரி பாதுகாப்பு மற்றும் தகுதி வீட்டின் உரிமையானது வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணோட பெயரில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க தான் அவங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ அதேமாதிரி அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க யாருக்குமே இது வரைக்கும் வீடு இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு ஒரு பூக்கா வீடு சொல்லுவாங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டோ ஏதோ ஒரு வீடுமே இருக்கக்கூடாது அதுதான் கொடுத்த கண்டிஷன் இது எல்லா கண்டிஷனும் இருக்குது ஸோ அதேமாதிரி திட்டத்தின் கீழே சதுர மீட்டர் பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் முப்பது சதுர மீட்டர் வரை இருக்க வேண்டும் இடபிள்யூஎஸ் பயனாளிகளுக்கு அறுபது சதுர
முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஸ்கீம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் நீடிக்கப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீமோட விரிவாக்கம் சொல்லியிருக்காங்க நோக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அனைத்தின் படி சட்ட ரீதியான நகரங்களுக்கு பின்னர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நகரங்களுக்கும் சிஎல்எஸ்எஸ் கீழ் எம்ஐஜி சட்ட ரீதியான நகர்ப்புற தொடர்பான அறிவிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் பகுதி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சி பகுதியில் சுற்றியுள்ள திட்டங்களுக்கு நடுத்தர வருமான குழுக்களுக்கும் சிஎல்எல்எஸ் எம்ஐஜி சேர்ந்த வீட்டு வசதி கடன் பயனாளிகளுக்கு வட்டி மானியத்தை வழங்கும் திட்டம் வழங்கப்படும் கிரெடிட் இணைக்கப்பட்ட மானியம் நாலு பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க கிரெடிட் இணைக்கப்பட்டவரோட மானியம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலு பர்சன்டேஜ் எம்ஐஜி வழக்கில் வந்து ஒம்பது லட்சத்திலிருந்தும் எம்ஐஜியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்ஐஜி டூ பன்னெண்டு லட்சத்திற்கும் மூணு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க இருப்பினும் வங்கி வீட்டு கடன் ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு லட்சமான மானியம் வந்து ஒம்பது அல்லது பன்னெண்டு லட்சம் வரைக்கும் பார்த்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு வழக்கம் போல் மானியம் வந்து வழங்கப்படும் சிஎல்எஸ்எஸின் கீழே இருபது வருடங்கள் அல்லது கடனின் உண்மையான பற்றாக்குறையில் எது எதுவாக இருந்தாலும் வட்டி மானியம் கிடைக்கும் இருப்பினும் வங்கி அதிகபட்சமாக நிலங்களுக்கு கடன்களை அனுமதிக்க முடியும் ஆனால் கடன் வாங்கியவர் எழு எழுபது வயதை எட்டுவதற்கு முன்பு கடனை திட்ட வேண்டும் நிகர தற்போதைய மதிப்பு அல்லது மானிய ஒம்பது பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி விகிதத்தில் கணக்கிடப்பட்டு மற்றும் கடன் கணக்கில் முன்பே வரவு வைக்கப்படும் ஸோ இவங்களோட கால வரவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முப்பது வருஷம் வரைக்கும் இவங்க தராங்க ஆனால் இவங்களுக்கு வயசு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எழுபது வயதுக்குள்ளே அவங்களுடைய இஎம்ஐயை நீங்கள் செலுத்தியிருக்கணும் இந்த வீட்டு கடனை முடிச்சிருக்கணும் ஸோ அவங்க தான் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் ஸோ அதேமாதிரி சிஎம்ஐஜி கீழ் அதிகபட்சமாக மானியம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தஞ்சு லட்சம் தொழிலாளமாக தராங்க சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி சிஎல்எஸ்எஸ் எம்ஐஜி டூ இவங்களோட மானியம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மானியம் வந்து ரெண்டு புள்ளி முப்பது லட்சம் தான் தராங்க ஸோ யார் யாருக்கு இது மூலிமா என்னென்ன இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் தகுதின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஆண்டு வருமானம் ஆண்டு வருமானம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறு லட்சம் முதல் பன்னெண்டு லட்சம் வரை தான் எம்ஐஜின்னு சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி ஆண்டுக்கு பன்னெண்டு லட்சத்துலேருந்து பதினெட்டு லட்சம் வரைக்கிறவங்களுக்கு எம்ஐஜி டூன்னு சொல்கிறாங்க இவங்களோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கணவன் மனைவி மற்றும் திருமணமாக கூட அடிமங்கள் பயனாளிகளும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளனர் வயது வந்தோர் சம்பதிக்கும் உறுப்பினர் திருமணம் நிலையை பொறுத்தவரை ஒரு தனி குடும்பமாக கருதலாம் மற்ற சமூக சுயாதீனமாக மானியத்தை பெறலாம் திருமணமான தம்பதியரை பொறுத்தவரையில் வாழ்க்கை துணையர்கள் அல்லது கூட்டு உரிமையில் இருக்க வேண்டும் வீட்டு வருமானம் தகுதி உட்பட்ட ஒரு வீட்டிற்கு தகுதி பெறுபவர்கள் பயனாளி குடும்பம் இவங்க பேர்லாம் எதுவுமே வீட்டுக்கு கூட சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பக்கா வீடு சொல்லிட்டு பக்கா வந்து சொல்லி மாலடி இந்த மாதிரி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கூட இருக்கூட சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தின் கீழே பயனாளிக்குடைய பயனாளிகள் வந்து நூற்றி இருபது சதவீத மீட்டர் வரை வீடு கட்டி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி எம்ஐஜி ஒன்று பயனாளிக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரநூறு சதவீத மீட்டர் வரை வீடு பயனாளிகள் சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ இவங்க வந்து எம்ஐஜி ஒன்றுக்கு வந்து நூற்றி இருபது சதவீத மீட்டரும் எம்ஐஜி டூவுக்கு வந்து இரநூறு சதவீத மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க வீடு பயனாளிகள் சொல்லியிருக்காங்க கட்டுமான பணிகள் முடிவடைந்திலிருந்து ஒரு வருட காலத்துக்கோ அல்லது கடன் தொகையில் ஒரு ஒரு தவணை வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து அதிகபட்சமாக முப்பத்தாறு மாதங்களுக்குள் வங்கிகள் வீட்டு அல்லது முடிந்தவுடன் ஒருங்கிணைந்த சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் நீங்கள் வீடு வாங்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்லாம் நீங்கள் முப்பத்தாறு மாதங்களுக்குள்ள நீங்கள் செட்டில்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய இஎம்ஐ ஸ்கீமை இறுதி பயனாட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்படும் இயல்பு நிலை ஏற்பட்ட சிஎன்ஏக்கு மானியத்தை தொகையை வங்கி திருப்பி வழங்கும் ஸோ நீங்கள் வீடு வாங்கின டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையும் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் திட்ட என்ன சொல்லிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா திட்டத்தின் கீழ் வீட்டுக் கடனை பெற்று திட்டத்தின் கீழ் வட்டி நீக்குதல் நன்மையை பெற்ற கடன் வாங்குபவர் ஆனால் பின்னர் வேறு வங்கி மாறினால் அத்தகைய பயனாளிகள் மீண்டும் வட்டி சமர்ப்பிப்பு பின் நன்மைக்கு தகுதி பெற மாட்டார் நீங்கள் வட்டி வாங்கிட்டு வேறு ஏதாவது பேங்க் போயிட்டீங்கனாக்கா அந்த பேங்க்லேருந்து திரும்ப வந்தீங்கனாக்கா அந்த வட்டி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு கேர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கங்க இந்த திட்டத்தின் கீழ் வீட்டு மானியம் கால கடன் மற்றும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபது லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட கடன் வரம்புகளும் இதில் இருக்குது அதிகபட்சமாக முப்பது லட்சம் வரைக்கும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு இருப்பின் அதிகபட்சமாக இருபது ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே மானியம் கிடைக்கப்படும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து முப்பது வருஷம் மானியம் தருவாங்க ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு லிமிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபது மானியம் இருபது ஆண்டுக்குள்ளே நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி திட்டத்தின் ஸ்கீம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனைவருமே ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுருக்கு சொல்லியிருக்காங்க அனைத்து கடன்களும் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படும் இதில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பிஎம்ஏ கிளாஸ் டேபிளர் கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் தான் எல்லாத்தோட விளக்கமும் இதில் இரு
இருபது லட்சம் தான் தராங்க ரெண்டு புள்ளி இருபது லட்சம் தான் இவங்களுக்கு மானியமாக உதவித்தொகை தராங்க ஸோ இவங்களோட கால வரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க வந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த பேமெண்ட்டை ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இஎம்ஐ ஸ்கீம் பதினஞ்சு வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட இந்த ஸ்கீமுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோட இது முடியுது இந்த ஸ்கீமுக்கு அது வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ண முடியாது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு எந்த ஒரு வீடுமே இருக்கக்கூடாது இதுதான் ஃபஸ்ட் வீடாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதேமாதிரி திருத்தப்பட்ட இடபிள்யூஎஸ் எல்ஐஜி இவங்களுக்கான ஸ்கீம் தான் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வருஷத்துக்கு ஆறு லட்சம் வருமானம் இருக்கணும் இவங்களோட சதுர மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் தான் இவங்க வந்து முந்நூறுலேருந்து முப்பதுலேருந்து அறுபது சதுர மீட்டரில் இவங்க வீடு கட்டுற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு இது தான் ஃபஸ்ட் வீடாக இருக்கணும் அதே மாதிரி பெண் உரிமை உரிமை உள்ளதாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய அமௌண்ட் எவ்வளோ இவங்க வாங்கிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லட்சம் வரைக்கும் இவங்களும் லோன் வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி இவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தராங்க இவங்களுக்கு மானிய தொகை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு கொடுக்குறது மானிய தொகை பார்த்தீங்கன்னா டூ அதாவது ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தேழாயிரம் தராங்க ஸோ இவங்களுக்கு தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் தராங்க இவங்களும் இருபது வருஷம் இருபது வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு எந்த ஒரு வீடுமே இருக்கக்கூடாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கட்டுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீடு கட்டுறவங்களாக கூட இருக்கலாம் இல்லை வீடு வாங்குறவங்களாக இருக்கலாம் ஸோ இவங்களுக்கு ரெண்டுமே எலிஜிபிலிட்டி ஸோ இவங்களோட கால அவகாசம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபது வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் இந்த பேமெண்ட்டை ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம் வந்து நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே தான் இது அப்ளை பண்ணுறதுக்குள்ள இருக்கணும் அதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே இந்த ஸ்கீமும் முடிய போகுது இன்னும் தெரியுது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐஜி எம்ஐஜி ஒன்றில் எம்ஐஜி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறு லட்சத்துலேருந்து பன்னெண்டு லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்க வருஷத்துக்கு இவங்களுக்கு தான் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது ஸ்கொயர் மீட்டரில் வீடு கட்டுறதா இருக்கணும் அதே மாதிரி நகர்புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அந்த ஸ்கீமில் இருக்கிறவனாக இருக்கணும் அதாவது அந்த சட்ட விதியின் பிடி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டத்திற்பின் கீழ் இவங்க வீடு கட்டுறவங்களாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இவங்க வந்து வீடு கட்டலாம் வீடு வாங்கலாம் ஸோ இதில் ரெண்டுமே இருக்குது இவங்க வந்து இந்த பெண் வீட்டு உரிமையில் தான் இருக்கணுமான்றதெல்லாம் கிடையாது யார் பேர் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இவங்களுக்கு அந்த ஸ்கீம்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒம்பது லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் லோன் வாங்கலாம் அதே மாதிரி இவங்களோட வட்டி விகிதம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலு பர்சன்டேஜ் தராங்க இவங்களோட மானியம் எவ்வளோ கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தஞ்சு லட்சம் தராங்க இவங்களுக்கு மானியம் வந்து ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தஞ்சு தான் தராங்க அதே மாதிரி இவங்களோட கால வரம்பு இந்த மானியத்தை வாங்கினப்பறம் இவங்களுக்கு அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணுற அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபது வருஷத்துக்குள்ளே இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இஎம்ஐ செலுத்துகிற வேண்டியாக இருக்கும் இவங்களுக்கு எந்த ஒரு வீடுமே இருக்கக்கூடாது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வீடு வாங்குற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி இவங்க கால அவகாசம் இந்த ஸ்கீம் அப்ளை பண்ண வேண்டிய கால அவகாசம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இதுக்குள்ளே இதோட ஸ்கீமும் முடிய போகுது ஸோ அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்ஐஜி டூ எம்ஐஜி டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு லட்சத்துலேருந்து பதினெட்டு லட்சம் வரைக்கும் மா வருஷத்துக்கு சம்பாதிக்கிறவங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரநூத்தி அறுபது ஸ்கொயர் மீட்டரில் வீடு கட்டிக்கலாம் நகர்புறத்தில் இவங்க அந்த சட்ட விதிங்க கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்ட விதிங்க கூட இருக்கணும் இவங்களுக்கு வீட்டின் பெயர் பெண்ணின் பெ பெயரில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி இவங்க வந்து பன்னெண்டு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லோன் வாங்கிக்கலாம் இவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலு பஸ் நாலு பர்சன்ட் கிடையாது மூணு பர்சன்ட் தராங்க இவங்களுக்கு வந்து மானியம் எவ்வளோ கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு புள்ளி முப்பது லட்சம் தராங்க ஸோ இவங்களுக்கு கொஞ்சம் மானியம் கம்மி தான் அதே மாதிரி இவங்களோட மானியத்தை வாங்கினப்புறமா இவங்க இஎம்ஐ செலுத்த வேண்டிய அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வருஷம் அந்த இஎம்ஐ செலுத்த வேண்டிய வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபது வருஷத்தில் நீங்கள் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் இது எல்லாமே காமனான ஒரு விஷயமா இருக்குது எல்லாத்துக்குமே இவங்களோட காலக்கெடு இந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு காலக்கெடுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ எஸ்பி வாடிக்கையாளர்கள் இந்த ஸ்கீமை பற்றி முழு விவரங்களை நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும் நன்றவங்களுக்கு வீடியோ கீழே இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை மணி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விஷயம் இது மூலிமா தெரிஞ்சுக்கும் நீங்கள் எஸ்பி வாடிக்கையாக இருந்தீங்கன்னாக்கா பேங்கில் போய்ட்டு லோன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்கீமில் உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வந்து இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமை பற்றி நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்தெந்த வருமானத்துக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வருன்ற குழப்பம் உங்களுக்கு கிளியர் 